Ich würde zu gern der Todesgrade mit dem Ding hier eins auf den Kopf hauen. Ja, verpiss dich. Du Blutkäfer. Was war der Effekt von dem Ding? Ziel bluten und werden vergiftet. Außergewöhnlicher Schaden. Also bluten und vergiftet werden ist ziemlich krasse DPS, würde ich behaupten. Da hinten ist entweder was mit Plasmawaffen getötet worden oder irgendwas verstrahltes. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind hier irgendwelche Leute. Gunner Corporals. Und die haben uns noch gar nicht bemerkt. Yo, Gunners. Hi. Oh, okay. Ja, aber die tun uns so erstmal nichts. Ja, jetzt aber. Ich weiß nicht, ob Kotzwolf schuld ist oder sonst wer. Auf jeden Fall. Ne, mir tun die nichts. Jetzt schon. Jetzt darf ich draufhauen. Und ihr seht, er stirbt langsam da weg. Ist halt nur ein Begleitschaden. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass man ihn einmal schlägt und er dann an dem Effekt stirbt. Das wäre ja auch ein bisschen OP. Sag mal, wer schießt denn da von hinten auf mich? Bist du witzig? Ja, bist du witzig? Guck mal, das Schwert hier, das knüppelt dich nieder. Aber mal ganz im Ernst, Plasmawaffen sind meine. So, davon mal abgesehen, haben die ja, glaube ich, versucht, einen Panzer wieder fit zu machen. Also, wenn das ein amerikanischer Panzer ist, dann tut mir echt leid, was aus dem amerikanischen Heer geworden ist. Ich bin ja selber kein Fan der ähm, amerikanischen Militärmaschinerie. Wobei ich dann doch gestehen muss, dass ich den M1 Abrams doch sexy finde. Aber der hier. Und das ist einer von den Staaten. Das sieht aus wie ein äh, schwerer Panzer aus Alarmstufe Rot 1 von den Sowjets. Und das ist ja doch schon lächerlich. Naja. Wollen wir mal weitermachen. Wobei... Ich glaube, ich habe den... Ich habe... Also erstmal glaube ich, dass ich keinen von denen gelootet habe. Und zweitens glaube ich, ich habe den Gunner Captain. Und das wäre für mich so ein bisschen Corporal was. Nee, den hatte ich gelootet. Der hatte das kurze Plasmagewehr. Hm. Ja, dann gab es hier nichts. Oh, ein Blutkäfer. Jetzt nicht mehr. Na sowas. Ja, aber Gunner scheinen nicht äh, immer feindlich zu sein. Ich meine, die haben jetzt nicht das Feuer eröffnet. Nur weil Cotsworth zuerst das Feuer eröffnet hat und zweitens, glaube ich, hätten sie erst auf mich das Feuer eröffnet, wenn ich in dem Gebiet gewesen ge wäre, wo sie gesagt haben, nicht betreten. Ich habe es ja später dann provoziert. Ich glaube, die hätten uns nicht getan. Und das fände ich erstmal ganz cool. Weil, wie gesagt, ich vermisse es, dass das Ödland einfach mal nicht feindlich ist. Und zack, wieder mal Weg gespart. Kingsport Leuchtturm. Sieht nicht so aus, als würden wir hier noch lebendige Leute finden. Kind des Atoms Prediger. Nope. Ich habe gar keine Lust, euch auch nur reden zu lassen. Ja, die mit ihren Strahlungswaffen. Jo. Machst du nix. So, wir gehen jetzt mal ins obere Stockwerk und machen da Party hart. Oh. Ich habe es noch nicht ausgelöst, ja? Ich sehe nix. Da. Aber mehr sind hier nicht, okay? Ja gut. Entschärfen. Das war knapp. Ich weiß. So, das ist Kupfer. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, bevor wir hier looten, ich kümmere mich erstmal um die restlichen. Ich bin gerade in so einem Halbverhalten gewesen. So, looten. Nein, doch nicht looten. Ich habe mich jetzt festgelegt auf erstmal ballern. Ihr hört auf damit. Ich hasse eure Strahlungswaffen. Vor allem sind die nicht wirklich effektiv gegen meine Rüstung. Vermute ich. Ich weiß es nicht. So, hier sind bestimmt noch welche. Nado. Alles Prediger. Prediger konnte ich noch nie leiden. Wow. Ich weiß nicht, wer da geworfen hat, ja? Aber das war nicht nett. So, und der letzte Verschnitt befindet sich hier. Da bist du, du Sau, ja? Na gut. Ich würde sagen, hätten wir das gelöst. Nuka granaten haben die. Das hat hier so einen Knall hinterlassen. Wissen wir erstmal Bescheid. So, und jetzt haben wir die Ruhe, alles zu looten, was wir looten wollen. Das ist ja schon mal sehr gut. So, und wir müssen bald mal unsere Wackelköpfe, die wir wieder haben, in die Vault 81 bringen. Ich finde den Punkt nicht. Ah, geht doch. 
So, vor Kriegsgeld 9, technisches Dokument, bisschen Muni und der Rest kann hier bleiben. So, mal wieder wunderbar die Powerrüstung eingesetzt. So, Superkleber auf jeden Fall, Zahnpasta kannst du behalten, weiß ich nicht, ob die sinnvoll ist. Keramik nehme ich aber mit, da sind Schrauben drin, nehme ich auch mit. So, du hast auch noch Schrott. Hier sind wieder welche, holy shit. Ja, die lassen uns wohl keine Ruhe hier. Aber das soll mich nicht stören, weil die sind auch nicht sonderlich stark. Ich muss nichts fürchten. Was war das? Achso. Ja, passt mal auf, wer jetzt um die Ecke geschossen kommt. Was? Es kann doch nicht. Jo, doch kann. Krass, ne? So, und wieder eine Nuka-Granate für mich. Und ich weiß nicht, warum die hier alle erschießen, die ihnen zu nahe kommen. Aber die in dem Krater ganz im Süden des Ödlands halt eigentlich relativ freundlich sind. Also da fehlt mir noch der Durchblick, aber da gab's, da gibt es bestimmt später noch was. Na du? Ja, Kind des Atoms Wiedergeburt. Weißt du, was du für mich bist? Ein Stein. Wir machen jetzt Let's Spring vom Leuchtturm 2.0. Ich spring mit dir, pass auf. Ich nehme dich mit. Oh, doch nicht. Uah! Ich wollte eigentlich ihn mit in den Tod nehmen, aber erstens war er schon tot und zweitens ist er mir runtergefallen. Ja, ich wollte wieder hier runter, weil da oben der Loot, der war zu Ende, glaube ich jedenfalls. Jetzt bin ich mir gar nicht, gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir rennen doch nochmal hoch. Ich war so fasziniert von seinem Kadaver, dass ich gar nicht mal richtig geguckt habe, ob da oben irgendwas ist. Oh Mann, ey, warum bin ich immer so? Äh, ja, hier geht es nämlich noch hoch, seht ihr? Oh Mann, was ist das denn für eine Ausgeburt? Ach, warum lade ich nach? Nein, nicht, la nicht nachladen. Geh da zurück. Ah, fuck, zu spät. Zieh den Riegel zurück. Yo! Keine Chance hast du. Ich habe gedacht, der wäre vielleicht noch ein bisschen stärker. Und die haben mir echt einen Ghoul gefüttert. Ich glaube das nicht. So, jetzt aber. Jetzt nehme ich einen mit in den Tod. Nehme ich. Es klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, dann lassen wir den mal da liegen. Und jetzt nehmen wir den... Nein! Oh Mann. Das war knapp. Ich wollte mich stucken und den Typen mit E aufnehmen. Weil man hätte ja E gedrückt, um die in die Hand zu nehmen. Aber das hat nicht wirklich geklappt. So, jetzt aber. Ihr sprengt zusammen! Also irgendwie kann man das zeitgleich fallen vergessen. Aber wir haben immerhin den, Lauf, äh, den Leuchtturm erfolgreich aufgeräumt. So, wir haben hier drin gerade irgendwas leuchten sehen. Das war wahrscheinlich der Terminal hier. Ja, das Leuchtfeuer. Ja, wir haben den Gulia als Leuchtfeuer da oben gesehen. Wir wurden von unseren Brüdern und Schwestern am Krater damit beauftragt, andere zum Leuchten Atoms zu führen. Wir haben jene mitgenommen, die stark mit Atomsgabe gesegnet wurden, auf dass sie auf diesen Turm als Leuchtfeuer dienen. Ihr Licht wird die Gläubigen anlocken. Sie werden am Turm beten und ihre Pilgerreise zum Krater fortsetzen. Gepriesen sei Atom. Ketzer. Scheinbar hat das Leuchtfeuer auch Ketze angezogen. Wir müssen ihnen die Herrlichkeit Atoms zeigen. Jene, die sich uns nicht anschließen, müssen gereinigt werden. Dann können wir sie dazu verwenden, die Gesegneten im Turm zu füttern. Ja, das war der Verkäufer. Klasse. Minimal krank, die Leute. So, Kristall haben wir da aufgehoben. Kannst du behalten, die kleine Pümmelkanone. Äh, ja, ein bisschen Säure. Knochensäge. Ja, die sieht aber schon besser aus als das Modell in Fallout 3 und New Vegas. Na, ach, hier ist die Treppe. Die habe ich gesucht, weil hier oben haben wir ja auch nicht gelootet bis jetzt. Ob Cotsworth es mag, wenn wir diese ganzen Atomspinner abknallen? Ich habe da ja keine Ahnung. Naja, wir kommen jetzt in ganz schön äh, Power zum feindliches Gebiet, wenn wir 
den richtigen Weg einschlagen. Wir müssen einmal über die Querbrücke hier hinten. Und das finde ich auch ganz interessant, weil da waren wir noch nicht. Und wir kommen hier wieder an so einer Raffinerie vorbei. Auf jeden Holy fucking shit. Was geht hier wieder ab, bitte? Die haben wir beruhigt, aber den müssen wir wohl noch ein bisschen abziehen, ja? So, der wurde erzogen. So, der da ist wahrscheinlich auch böse. Den haben wir aber gezähmt. Oder die haben wir gezähmt. So, unsere AP sind auf 100%. Das heißt, wir nutzen die Chance, um das Ding platt zu machen. Ah, ich liebe unsere Rüstung. So, das war er. Nein, nicht bevor ich mich nicht gelootet habe ins Wasser. Ja, dann haben wir hier zwei Todeskrallen direkt ausgeschaltet. Das ging relativ fix. Und das meine ich... Holy shit. Long Neck Lukowskis Konservenfabrik. Okay. Schöner, kurzer, einprägsamer Name. Ja, machen wir mal kurz ein Safe. Ich liebe Saves, yo. Von hier aus kommen wir rein. Aber erstmal will ich die Umgebung sondieren. Da hinten ist ein böser, böser Roboter. Da sind zwei Möwen. Jetzt nur noch einer. Einer ist weggeflogen. Und ansonsten sieht das relativ machbar aus. Deswegen gehen wir da einfach mal rein. Das ist sogar noch gar nicht ins Gebäude rein. Das ist einfach nur eine Tür. Cool. Cool. Äh, Alu. Alu. Zeug. Na, Müll. Nuka Cherry nehme ich. Nuka Nuka Cola. Kochpalette, sehr gut. Jede Menge Kupfer. Günstiger Wunderkleber. Nicht so klasse, aber besser als nix. Ja, dann kommen wir wohl doch hier unten irgendwo rein. Gehen wir mal am Fundament des Gebäudes lang. Ich denke mal, hier beim Parkplatz wäre die beste Möglichkeit. Da geht es mit Autos rein. Na, sieh mal eine an. Longneck Lukowskis Konservenfabrik. Was wir da drin wohl krasses finden. Wahrscheinlich können wir jetzt 100 Alu-Dosen looten. 10 Dosen? Du kannst nicht nur 10 Dosen nehmen. Das schmeckt doch besser als dieses alte Cram oder Brahmin, das seit Tagen in der Sonne steht. Da draußen haben die Leute Hunger. Du musst einfach ein bisschen mehr von dem Produkt verkaufen. Tut mir leid, aber mehr als 10 Dosen kann ich nicht rausgeben. Es ging eine Zeit lang weg wie warme Semmeln. Aber jetzt gibt es das Gerücht, dass Leute krank werden. Leute werden dann dauernd krank. Das hat nichts mit meinem Produkt zu tun. Außerdem verkaufe ich nur das Fleisch, das ihr mir bringt. Wenn damit was nicht stimmt, ist das verdammt nochmal eure Schuld. Ach, jetzt bin ich also schuld? Vergiss es. Der Handel ist geplatzt. Du willst dein Produkt unter die Leute bringen? Dann geh raus und mach es selbst. Was? Hey, jetzt komm schon! Hey! Willst du handeln? Ich will mit dir reden. Kranke Leute? Sicher. Jetzt gerade nicht. Ja. Was war das da drin mit den Leuten, die krank werden? Theo hat die alte Konservenfabrik vor einem Jahr wieder eröffnet und mich und ein paar andere Händler überredet, seine Dosen zu verkaufen. Eine Weile lief alles gut, aber in den letzten Monaten sind Leute krank geworden, nachdem sie es gegessen haben. Versteh mich nicht falsch. Die sind nicht gestorben, aber ich weiß nicht. Die Verkäufe sind eingebrochen und Theo ist noch dreister geworden. Möchtest du dir mein Angebot ansehen? Äh, woher hast du diesen Vault-Anzug? Ähm, ja, da können wir wahrscheinlich erfahren, dass sie aus Vault 81 kommt und erfahren, wo die her ist. Äh, also, wo die liegt, aber kennen wir ja schon. Sicher, jetzt gerade nicht. Vielleicht, ja, wir fragen mal. Woher hast du diesen Vault-Anzug? Äh, du warst wohl noch nie in 81. Ich bin da aufgewachsen, wurde dann aber Händler. Hier, ich zeig dir, wo das ist. Übrigens, cooler Pip-Boy, meiner war schrottreif. Hab ihn vor Jahren weggeworfen. Ich habe bestimmt Sachen, die du suchst. Schau es dir mal an. Willst du einen festen Laden eröffnen? Ich kenne da den perfekten Ort. Wir können sie anheuern. Willst du einen festen Laden eröffnen? Ich kenne da den perfekten Ort. Ja, wir können sie theoretisch rumschicken, aber wir schicken sie erstmal nach Red Rocket, weil das ist so der Sammelpool. Ich bin verwirrt. Also, hättest du Interesse zu handeln? Ah, wir können sie erst dahin schicken, wenn wir einen Platz in der Siedlung haben, denke ich. Uh, Sekunde, jetzt gerade nicht? Jetzt gerade nicht. 
Okay, ich bin hier. Bleibt die hier? Wir folgen ihr mal, weil ich würde gerne wissen, wo die hingeht. Ähm, meine Idee ist. Tut mir leid, dass ich dir eine Abfuhr erteilt habe. Weißt du, Bio geht mir total auf den Geist. Kranke Leute, ja, wir können noch mal äh, mit dir reden. Ja, ich mag auch keine aufdringlichen Verkäufer. War doch nicht schlimm, es muss schwierig sein. Ich versuche mich rauszuhalten. Ja, Was war wir das fragen noch mal. Theo hat die alte Konserven. Jetzt nicht verarschen, du Bitch. Ja, ich weiß nicht, wo sie jetzt hingehen will, weil sie hält auch nicht mehr an, freiwillig. Hätte ich einen Baumodus, würde ich sie jetzt einmauern. Ja, sowas ist nervig. Ich hasse NPCs, die rumwandern. Ich habe was zu verkaufen. Möchtest du mal sehen? Ja. Willst du einen festen Laden eröffnen? Ich kenne da den perfekten Ort. Ah, jetzt habe ich vergessen, einen Platz frei zu machen. Ja, wir reden nochmal. Willst du handeln? Erstmal möchte ich sehen, was sie für eine Händlerin ist. Ich zeig dir, was ich habe. Das sieht nach Schrotthändler aus, ja. Allgemeinbahnhändler. Auf jeden Fall habe ich die Idee, dass wenn wir irgendwas haben, was Charisma plus 1 gibt. Char Ach, minus 2. Charisma, 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 Charisma plus 1. Damit haben wir nämlich die Möglichkeit, eine weitere Person in unserer Siedlung aufzunehmen. Im Normalfall. Es geht aber nicht. Wir sind im Geschäft. Dann habe ich noch was für mehr Karma. 